ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ജിനോസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സ് എല്ലാത്തിനും മുന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ്റെ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാനെന്നും പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ അയക്കാണും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീറ്റ് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ മുക്കി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കുടിച്ചു ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വെള്ളം എന്നും കുടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ച് വന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ ദോശ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ദോശ പാരാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഉമ്മാനോട് ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദോശ പാരാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ പാരുന്ന അത്രാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കിട്ടാറില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ദോശ ചുട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഉമ്മൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി ഞാൻ ദോശയും നല്ല മീൻകറിയുമായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മായിൻ്റെ മോളുണ്ട് അമ്മായിൻ്റെ മോള് വന്നിട്ടിരുന്നു അവൾക്കും വാരി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാരി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ കഴുകി വെച്ചു അവർ ഇനിയും ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചായ കുടിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അപ്പോഴേക്കും അനിയത്തി അവിടെ മുറ്റൊക്കെ അടിച്ചു വാര് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പുറത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് പത്രമൊക്കെ എങ്ങനെ വായിക്കുമായിരുന്നു പത്രം വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊന്ന് നോക്കാറുണ്ട് എന്താ എന്തായി എന്തായി എന്നുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ ഒന്നും അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പത്രമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീർത്തിട്ട് ബാക്കി ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് പണിയൊക്കെ തീർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വേഗം അടിച്ചൊക്കെ വാരി തുടച്ചിട്ടു നേരത്തെ തന്നെ അടുക്കളയിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉമ്മയും പിന്നെ അമ്മായിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനം ആയി അങ്ങനെ ബിരിയാണി വെക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഉണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടി ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണല്ലോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമലായിട്ട് അങ്ങനെ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്തൊന്നും അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അറിയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആകെ ഇത്തിരി പച്ചക്കറികൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടുള്ളി മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി തക്കാളി പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിന ഇങ്ങനത്തെ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറികൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇതറിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇവിടേക്കും ആകെ ആറ്
പിന്നെ ഈ നേരത്തെ തന്നെ ഉമ്മ ഇവിടെ കോഴി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ കുക്കറിലൊക്കെ വേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ഉമ്മ വേറെ 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 തന്നെ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വേറെ എന്തോ പണിയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ചപ്പം വേറെ ഈ അരിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അതിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിടുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ അരിയിലേക്കൊക്കെ ഇടുമ്പം ഈ തിളച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് വരുമോന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചതൊക്കെ ഉമ്മ എടുത്തിട്ട് ഈ മുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉമ്മ അത് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കന് ഉമ്മ പൊരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ അത് നന്നായിട്ട് പൊരിയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊറ്റി വെച്ചു അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉമ്മ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് തൈരാണ് ഞാൻ അതിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് അത് തന്നെ തൈര് ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ബിരിയാണി മസാലയുടെ പൊടിയൊക്കെ ഉമ്മ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അമർത്തി വെക്കുക അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വാഴയുടെ ഇല ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു വാഴയുടെ ഇല അതിൻ്റെ താഴായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇതിലേക്കായിട്ട് ഓരോ തട്ട് തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ തട്ട് തട്ടാക്കി ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സാധാ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നെ ഉമ്മ ഗ്യാസിമലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് താഴത്തെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദമ്മിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഈ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇത് കുറയും അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് അച്ചാറുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസിലാണ് ഉമ്മാൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് അച്ചാറുണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റും പിന്നെ ബീട്രൂട്ടും ആണ് ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ സുഖമാണ് കാരണം കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കട്ടിയിലും വലുപ്പത്തിലും നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ബീട്രൂട്ടാണ് ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കട്ടി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതവിടെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്
കടുകും വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ട് ഈ ഒരു പൗഡറാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അച്ചാർ പൊടിയൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാൻ പാടില്ല കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിപ്പ് വരും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂണ് മുഴുവനായിട്ട് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സുർക്കയിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോഴാണ് നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നടുവിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് മൺചട്ടിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ചൂടാവുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഈ കടുകെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചില ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ നാരങ്ങ ചേരനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് മാത്രം ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ചൂടായി വന്നപ്പം സാമ്പാർക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്താ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് തള വന്നാൽ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പം ഇതൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിലൊന്ന് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിലെ തൊടി മുഴുവനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ നല്ല പോലെ ഇലകളൊക്കെ വീണിട്ട് ആകെ ഒന്ന് വൃത്തിക്കേടായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരുമ്പി കുറെ തിരുമ്പാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ കൂട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിരുമ്പി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കുളിച്ചൊക്കെ കയറി അപ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഞാനും വലിപ്പയും മാത്രമായിരുന്നു ഭക്ഷണം അയക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനും വലിപ്പയും ഇങ്ങനെ ഓരോ സംസ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ബിരിയാണി ഉമ്മാൻ്റെ ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു അങ്ങനെ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചിക്കൻ നാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഇത്തിരി ആണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബ്രെഡും പിന്നെ ചിക്കന് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചറിൻ്റെ പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബ്രെഡാണ് ഇതിലേക്കായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കോഴി ഈ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ
നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ബ്രെഡിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പിച്ചി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാ ക്രംബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ച ഒന്ന് വേവിക്കാതെ തന്നെയുള്ള ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് വേവിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി അരിഞ്ഞെടുത്ത് അതിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കുക നമ്മുടെ ഈ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ നക്കറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണിത് അതും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് അങ്ങനെ ഞാനിതിലേക്ക് ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചറിൻ്റെ പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ആണ് ഒക്കെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിപ്പോവും പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡറാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കാ ടീസ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇതിലോട്ടായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയാ സോസ് ആണ് സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് വേണം കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതായത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ വേവിക്കാത്ത കോഴിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആകൃതിയിൽ ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ ചതുരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിലോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഈ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല നല്ല പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാല് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കടലായിട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതവിടെ എല്ലാം ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് 
കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് പൊരിക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൊരിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ കുറച്ച് ഓയില് കുടിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഓയിൽ ചൂടായപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാലെണ്ണ അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഇതൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കടലായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൊരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുക പക്ഷേ കടലായിട്ടിനേക്കാൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഈവനിങ് ആയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് നല്ല പോലെ ആയപ്പം കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നക്കറ്റ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മയോണൈസും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ മയോണൈസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മയോണൈസ് മയോണൈസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നക്കറ്റ്സും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനും പിന്നെ അനിയത്തിമാരെല്ലാവരും കൂടി തന്നെ അവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മയോണൈസിലൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാരിബാങ്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പം പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ ഓതി പിന്നെ അവിടെ തോന കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു മടക്കി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേ ഈ കോളേജിൽ കിട്ട ഡ്രസ്സുകളോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ മടക്കി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മെഷീനിൽ അങ്ങനെ ഇന്ന് കുറേ സ്പെഷ്യലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഉമ്മ കഴിക്കാണ്ട് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലെടുത്ത് ബിരിയാണി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങി അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൾസോ ലൈക്ക് കമൻ ആൻഡ് ഷെയർ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ